കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിനടിയിലുള്ള തെരച്ചിലിനായിട്ട് ജി പി ആർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജി പി ആർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജി പി ആർ സംവിധാനം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ജി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിലടിയിലുള്ള തെരച്ചിലുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ജി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്രൗണ്ട് പെനട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ എന്നാണ് റഡാർ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആർമിയിലൊക്കെ ശത്രു വിമാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് റഡാറിനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റേഡിയോയിൽ സംരക്ഷണത്തിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് റഡാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ശത്രു വിമാനങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്ന തരംഗങ്ങളെ ഒരു റിസീവിങ് ആൻറ്റിനെ വെച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആണ് അവിടെ ഒരു വിമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു വിമാനം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാര്യം റഡാർ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജി പി ആറിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇവിടെ പക്ഷേ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ അയക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്കാണ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിന് വെച്ചിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് തരംഗങ്ങൾ അയക്കുന്നു പിന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി വരുന്ന ഈ തരംഗങ്ങളെ തിരിച്ചൊരു റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിനയിൽ സ്വീകരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ വസ്തുക്കളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് പലതരം വസ്തുക്കളിലൂടെ ഈ തരംഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് പല അളവിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്വഭാവമാണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വായുവിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എൺപതും ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കുറവാണോ അത്രത്തോളം ഈ തരംഗങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ആ വസ്തുവിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് തരംഗങ്ങൾ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം ഈ അതിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ വസ്തുവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം കാണാം ഇതുപോലെ ജി പി ആർ വെച്ച് ഭൂമിക്കടിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പോയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പാരാബോളിക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു വി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വി ഷേപ്പ് ആ വി ഷേപ്പ് കാണിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ആ വി ഷേപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അറ്റമായിരിക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിൽ എത്രത്തോളം താഴെയാണ് ആ വി ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഡെപ്തും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഈ പാറ്റേണും ഈ കിട്ടുന്ന പാറ്റേണിലും വ്യത്യാസം വരും ജി പി ആറിൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റേഡിയോ സംപ്രേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റേഡിയോ മാങ്കോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതായത് ക്ലബ് എഫ് എം നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മെഗാഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയി
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റിലാണ് ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തരങ്ങൾ കടന്നുപോകും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതേസമയം ഒരു നനഞ്ഞ കളിമണ്ണൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തരങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല തരങ്ങളുടെ വേഗതയും അതിൽ കുറവായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ തരങ്ങ് ഈ തരങ്ങൾ നമ്മളെ കണ്ടക്ടറുകളുടെ പുറമേക്കിടെ ആയിരിക്കും സർഫസിലൂടെ ആയിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അകത്തോട്ട് കയറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നനഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം പടർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചെളിയും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അകത്തെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിയിൽ മണ്ണിനെ പറ്റിയുള്ള പഴങ്ങളിലൊക്കെ ജി പി ആർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക